വെൽക്കം ടു കുക്ക് വിത്ത് റുമാന എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ഉള്ള ബെൽ പ്രസ് ചെയ്യുക അതിന് നെക്സ്റ്റ് ഉള്ള ഓൾ ടിക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പിട്ട് ആ വ്ളോഗ് എല്ലാവരും കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അതിലുണ്ടാക്കിയ ഒരു ഫുഡിങ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പോണത് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു രണ്ട് കാര്യം പറയാനുണ്ട് എനിക്ക് രണ്ട് കൊല്ലമായിട്ട് ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാനൊരു ഷെഫ് പഠിക്കാൻ പോകണമെന്ന് പറ്റ സാഹചര്യം കൊണ്ട് എനിക്ക് പോയി പഠിക്കാൻ പറ്റണില്ല അപ്പം ഹസ്ബൻഡ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ചാലഞ്ച് പറഞ്ഞു അതായത് ഞാൻ പൊതുവെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡ് ഹസ്ബൻഡ് ഉമ്മയും എൻ്റെ ഉമ്മയും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ എൻ്റെ ടേസ്റ്റിക്കുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാറ് വീട്ടിൽ യൂട്യൂബേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡിൽ എൻ്റെതായ രീതിയിൽ എൻ്റെ കുറേ ഐഡിയ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ഞാൻ ഫുഡ് ഉപയോഗിക്കാറും ട്രൈ ചെയ്യാലും അത് നന്നാവാറുണ്ട് വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാറുമുണ്ട് പക്ഷെ ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞ അതൊന്നും ഇല്ലാതെ ഞാൻ വീട്ടിലുള്ള ഐറ്റം മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് അതിന് വേണ്ടി ഒന്നും പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവരാതെയാണ് ഉണ്ടാക്കണമെന്നൊരു ചാലഞ്ച് തന്നു ആ ചാലഞ്ചാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പം ഹസ്ബൻഡിനെ നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതിൽ പ്രത്യേകം ഒന്നുമില്ല കസ്റ്റഡ് പൗഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ ഡേറ്റ്സ് നോമ്പിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ കസ്റ്റഡ് പൗഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡേറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു സേമിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വേണ്ടതായിരുന്നു എജ്യൂക്കേറ്റഡ് കോക്കോണേറ്റ് അത് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഹസ്ബൻഡിക്ക് നല്ല സന്തോഷമായി അപ്പം ഹസ്ബൻഡ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്നാൽ നീ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിക്കോ ബോറൊന്നും അടിക്കൊന്നും വേണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിക്കോ അപ്പ അപ്പോൾ നിനക്കൊരു നല്ല ഷെഫായി മാറാൻ പറ്റുമോ കോളേജിൽ പോയില്ലെങ്കിലും നിനക്ക് ഞങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നതല്ല പ്രൊഫഷണലായിട്ടൊക്കെ ആവാൻ പറ്റും നീനിപ്പോൾ ഹോം ഷെഫായാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് യൂട്യൂബ് തുടങ്ങാൻ പ പെർമിഷനും തന്ന് എന്നെ സപ്പോർട്ടും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ പേര് എന്താ ഇടണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഇതിന് പേര് ഇട്ടിട്ടും ഇല്ല അപ്പോൾ ആരാണ് എനിക്ക് പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ പേര് കന്നഡയിലും മലയാളത്തിലും ആരാണ് സജസ്റ്റ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഏതിനാണ് ലൈക്ക് കിട്ടുക അതാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഓക്കെ എന്നാൽ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ നോക്കാം ഫുഡിങ് ആദ്യം ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ബേസാണ് റെഡിയാക്കേണ്ടത് അതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ നെയ്യ് ഏതും എടുക്കാം കുറച്ച് റോസ്റ്റഡ് സേമിയാണിത് നോർമൽ വേണമെങ്കിലും അതും എടുക്കാം റോസ്റ്റഡ് സേമിയാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് നിമിഷം ഞങ്ങൾ വറുത്തെടുക്കണം നോർമൽ ആണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് നിമിഷം വറുത്തെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ഇട്ട് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വേവിക്കേണ്ടത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് നോക്കണം ഇല്ല അടിക്ക് പിടിക്കും പഞ്ചസാര ഇട്ടത് കൊണ്ടും പിന്നെ ഞങ്ങൾ സേമിയ പെട്ടെന്ന് അടിക്ക് പിടിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഇടയ്ക്കൊന്ന് നോക്കണം ഇത് കാണാൻ പോലെ അറിയാം ഞങ്ങൾക്ക് വെന്തിട്ടുണ്ട് അത് എന്നാലൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നാൽ ഞങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന എത്ര ഏതാന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യോ ബട്ടർ തടവി കൊടുത്ത് ഒന്ന് നല്ലോണം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എല്ലാ സൈഡും ഒരുപോലെ വേണം ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു സൈഡ് കൂടുതലും ഒരു സൈഡ് കുറവായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാ സൈഡും ഒരുപോലെ ഈക്വലില് ഈക്വലായി വരണം പിന്നെ ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കോനട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കോനട്ട് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ തേങ്ങ ചെറുക്കിയത് മതി ഇത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചു സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതലൊന്നും വേണമെന്നില്ല പിന്നെ ഞാനിത് ഒരു കസ്റ്റഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് അതിലേക്ക് അര ലിറ്റർ പാല് ചൂടാക്കാൻ വെച്ച് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ കസ്റ്റഡും ഒരു അരക്കപ്പ് പാലും ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാനിത് കലക്കിയെടുക്കുന്നത് ചൂട് പാല് അവരത് കലക്കാണ് തണുത്ത പാൽ വേണം പാല് ചൂടായ ശേഷം അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും ഏലക്കപ്പൊടിയും വെനീല ആസൻസും ആഡ് ചെയ്ത് അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് കലക്കി വെച്ച കസ്റ്റഡും ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കന്നസ് മിൽക്ക് ആഡ് ച
ഇത് ഞാൻ എടുത്തത് ഒരു പതിനഞ്ച് ഈത്തപ്പഴം കുറച്ച് വെള്ളം ഇട്ട് നല്ലോണം ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇന്ന് അതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നൊന്നര സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഷുഗർ വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ഒഴിവാക്കാം ഈത്തപ്പഴത്തിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം ഷുഗർ ഉണ്ടാവും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇലക്കിയ ശേഷം ഒരു ഈ പരിവാവും അപ്പം കുറച്ച് ഫ്ലേവറിന് ഏലക്ക പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് തണുക്കാൻ വെക്കുക ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ലെയർ ഒന്ന് സെറ്റായി വരോളം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ റെഡിമെയ്ഡ് ജാം ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാംഗോം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ജാം ഉണ്ടാക്കുക ഏത് ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ചിട്ടും നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കുക എൻ്റെ കയ്യിൽ ഡേറ്റ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഡേറ്റ്സ് എടുത്തുന്നുള്ളൂ ഏതും ചെയ്യാം ഇത് തന്നെ വേ ഡേറ്റ്സ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല അത് നല്ലോണം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് സട്ട് ചെയ്യാതെ എടുത്ത രണ്ടും മിക്സ് ആവും കസ്റ്റഡും ഡേഴ്സും കൂടി മിക്സ് ആവും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണം അങ്ങനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ഇടും അതുപോലെ ഡെസിക്കേറ്റഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ കോക്കനട്ട് ഇടാം കോക്കനട്ട് ഇടണം അപ്പോൾ അതിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഡെസിക്കേറ്റഡോ നോർമലോ ഒന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് നട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് അതിനുശേഷം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇനി കൂടുതൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വെക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ മസ്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതൊരു സെറ്റായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ കിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫുഡിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്